Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La liberación ha sido posible gracias al testimonio de un hombre que oyó llorar a los niños. Su identidad se mantiene en secreto por seguridad. Enseguida os contamos los detalles de este larguísimo cautiverio. Y aquí en España la actualidad pasa por billar de cañas. Quienes no quieren el cementerio nuclear siguen intentando pararlo. El sector de distribución del automóvil prácticamente al completo tendrá que pagar una multa récord de 171 millones de euros por no respetar las reglas de la competencia. En total son 21... En política la noticia del día ha sido la designación de Xavier García Albiol como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Alicia Sánchez Camacho, presidenta... A las costas de Italia y de Grecia siguen llegando cada día decenas de refugiados rescatados en el Mediterráneo. Solo entre ayer y hoy en Perú acaban de rescatar a 39 rehenes, todos mujeres y niños, que han estado 30 años secuestrados por Sendero Luminoso. 30 años en los que las mujeres han sido sistemáticamente violadas con la única función de engendrar hijos para la guerrilla y trabajar el campo para alimentar a los rebeldes. Tienen otra idea del orden, del espacio, de cómo combinar letras y números, pero con todo eso son capaces de crear un universo particular y artístico que solo pueden hacer ellos. Una exposición en el Caixa Forum de artistas autistas nos muestra qué ven ellos que nosotros no podemos ver. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados en el terreno militar y un millar de expertos alertan abiertamente del peligro de los robots con capacidad de matar. El científico